Hello friends, I am Lindsay Maria Motley from LearnWise. இன்னும் நம்ம நோக்காம் போனது BPCC 113 ஆதித்தி யுனிட் அதைது skits of training. அப்பு இயும் யுனிட்டில் நம்மல் எந்துக்கியான் கவரியம் போன்னும் நம்ம காதி நோக்காம். இதினைத்து நம்மல் படிக்கியம் போன்னது ஆதினனே எந்தான் skits of training. skits of training என்ன வரையந்து ரோகம் எங்கின் இருக்கிம். பொருமியன் நம்மல நோக்கும் முழும் அதில் உட இதுக்கிறேனுடைத்து அனி சேசம் இது நிக்க பின்னில் அதை இது schizophrenia spectrum இது இந்த பின்னில் உண்டாவுந்த பல causes and etiology அங்கின்து பல factors நோக்கும் இயும் factors இனே முத்துத்தில் நம்னுடைய diathesis stress model இந்த வருந்த சம்போத்தன் அடியில் மன்சிலாக்கான் சிரமிக்கும் and finally we will come to the treatment இயும்கத்தே நமக்கு என்னை treat என்ன schizophrenia என்ன பரையின் வாக்கு எங்கின் என்ன pronounce என்னது என்ன எல்லை அடும் படிச்சிருக்கிறாம். schizophrenia அது அடும் நான் அவுடை சிப்பிட்டியது எடுது இருக்கிறது schizophrenia okay அப்பு இயிரு அசுகத்தைக் குறிச்சு கேல்கும் போல் நீங்களும் மனசில் ஆதி மெரிந்தது ரண்டு வாக்குகளான் delusions and hallucinations schizophrenia நான் Psychotic Disorders இந்து கேட்டால் ஆது நீங்களும் மனிசில் வேறேண்டுது இறேண்டு பதங்களால் Delusions இந்து வரையும் புழுத்தேக்கும் நம்மில் திட்டாயிட்டு விஷ்வசிட்டு வெச்சிருக்கின்ன காரியும் எத்திரை இக்காதினே against right to the proof or evidence ஓ வந்தால் நம்மில் ஆ விஷ்வாசம் விட்டு கலையில்ல Indonesia கிரிக்கில் அது split நனான்ட அர்த்தும். என்ன friend நன்ன வரைந்த வாக்கு mind நன்ன. அப்பு split mind. அதையது schizophrenia கேட்டுள்ளு விக்திடம் மனத்தின்னே சிதரிக் கடக்கான். reality இன்னும் அவிர் அவிட்டிதைட்டுள்ளு சாங்கில்பிக. அவிர் சாங்கில்பிக வாணங்கில் போலம். அது அவருக்கு வலையரியிலான். இது ஒரு இங்கலிஸ் சித்திரம் beautiful mind நான்று சிரியம் beautiful ஐட்டுள்ளரு சித்திரத்தில் இல்லை ரெங்கங்களான் இது ஒரு biographyயான் அதையது John Nash என்ன வரையின்று mathematician Nobel Prize ஜேதாவான் இப்புள்ளு காரின்ன இது வல்து schizophrenia உண்டாயிரு அப்போ அங்கிருடு ஜீவிதக்காதையான் நம்மலி வீடியுலுடு அப்பு நம்கு இறங்கள் வந்து கண்டு நோக அப்பு அதல் அல்ப்புகட நான் இப் பரண்ய காரிங்கள் அல்ப்புகட வேக்கமைட்டு நீங்கு காணான் சாதிக்கு ஓகே It's so good to see you What brings you back to Princeton? John John, I'm sorry, but you have to tell him Tell him you're a genius, you're a genius, John Tell him your work is critical, John, please Is there any chance that you could ignore what I just did? Of course, what are old friends for? இது போரி ரங்க அனைக் காண்சிது, இன்னி சேசன் நமுக்கு வேருரு ரங்க உங்கள் கண்டுவுக்காம். Is this what you are, soldier? 
some useless ghoul, the local madman. I'm not a soldier. You're gonna end up in a cell. Oh, worthless, discarded. There's no mission. And while you rock and drool, the world will burn to ashes. You are not real. You are not real. You're still talking to me, soldier. There's no mission. Another soldier. John. John. Hey, 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 John, John, it's okay. I just heard what happened. I'm sorry, John. I'm not a soldier. John, hey, Nash. Nash, hey. Hey, you all right? Nash, Nash, hey. ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് <laughs> ജോൺ എന്നത് വളരെ റിയലാണ് അയാൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ജോൺ അത് തിരിച്ച് അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അത് ഹലൂസിനേഷൻ ആണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സീനില് അതായത് ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജോൺ പെരുമാറുന്നതും ഈ പറയുന്ന തൊപ്പി വെച്ച ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ തൊപ്പി വെച്ച ആളും ഇതുപോലെ ഒരു ഹലൂസിനേഷൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തില് ജോണിന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടും എന്നാൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആള് ആൾ അവിടെ വരികയാണ് ജോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ജോണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രംഗങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഹലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഹലൂസിനേഷൻ പുറമെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് വളരെ അൺറിയലായിട്ട് തോന്നും ആള് ചുമ്മാ വട്ട് കാണിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് അതായത് സ്കിസഫ്രീനിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് വളരെ റിയലാണ് അവരെ വളരെയധികം എഫക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പോലെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് ആ മൂവി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണണം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തും അതിന്റെ ഒത്തിരി റെഫറൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൂടുതൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മൂവി നിങ്ങൾ കാണാൻ നോക്കണം ഓൾറൈറ്റ് സോ അടുത്തതായിട്ട് ഈ സ്കിസഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊതുവെ തുടങ്ങുന്നത് അഡോളസൻസ് ലേറ്റ് അഡോളസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി അഡൾട്ട്ഹുഡിലാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ അത് വളരെ റെയർ ആണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പ്രായത്തിലാണ് പൊതുവെ അത് തുടങ്ങുന്നത് അതിന്റെ പ്രബലൻസ് അത് ആൾക്കാരിൽ കൂടുതൽ എന്തുമാത്രം വരുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മെയിൽസ് ആണ് കൂടുതൽ മെയിൽസിനാണ് ഇത് ഈ രോഗം കൂടുതലായിട്ട് വരാറുള്ളത് ഫീമെയിൽസിന് അത് കുറവാണ് അതുപോലെ അത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് മെയിൽസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീമെയിൽസിന് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതിന്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജിസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൽസിന് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് അതായത് കൂടുതൽ മെയിൽസിന് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതൽ സിവിയർ ആണ് ആണുങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ അത് നേരത്തെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ സ്കിസഫ്രീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ കാണപ്പെടാവുന്ന മറ്റ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതാണ് കോ മോർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിസഫ്രീനിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും അധികം വരുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഡിസോർഡർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ആവാം ഡ്രഗ്സ് ആവാം അങ്ങനത്തെ അമിത ഉപയോഗം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡർ അത് പല സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ ഒപ്പം വരുന്നൊരു കണ്ടി ഒരു ഡിസ്കോ മോർബിഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഡിസോർഡർ പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കിസഫ്രീനിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് എന്തുമാത്രം അത് സിവിയർ ആണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അവർ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഉപദ്രവിക്കുകയും സ്വയമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യും അതാണ് ഇൻഫാക്ട് ആ രണ്ട് കാരണവശാലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി എന്തുമാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്വയം നമുക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ ദോഷമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ദോഷമാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്കിച്ച് ക്രീനിയുടെ പല അതിന്റെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇതിലും ഒക്കെ അപ്പുറം അതിനെ വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്കിച്ച് ഫ്രീനിയ മാത്രമല്ല ഏതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ എടുത്താലും അതിനെ വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്റ്റിഗ്മ ആണ് അതായത് സൊസൈറ്റി അതിന് കൊടുക്കുന്ന ചില ലേബിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് സ്കിച്ച് ഫ്രീനിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പല മൂവീസിലൂടെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൊറർ മൂവീസിലൊക്കെ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ കാണു
ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ആൾക്കാരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഫാമിലി അബാൻഡൺമെന്റ് അപ്പൊ ഈ ഈ രീതിയിൽ ഇവരുടെ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് കുറയുമ്പോൾ സ്കിറ്റോളെ ആൾക്കാർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് കണ്ടെത്തുവാനും അവരുടെ ലൈഫ് അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നു ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സ്കിറ്റ് ഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ സിംറ്റംസിനെ പല ഹെഡിങ്ങിന്റെ അടിയിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ഈ മൂന്ന് ഹെഡിങ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നല്ല ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോശമായിരിക്കും അല്ലെ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലസ് സൈനും മൈനസ് സൈനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പോസിറ്റീവിന്റെ അർത്ഥം നോർമലിൽ നിന്നും അമിതമായിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക ചില സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം എണ്ണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി ഹലൂസിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ അല്ലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മുഴുകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അല്പം ഒരു വിഷൻ ആ അങ്ങനത്തെ ചില വെളിപാട് കിട്ടുക ആ രീതിയിലൊക്കെ വരും അല്ലെ അത് നോർമലാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾ ഏ അതായത് റിയൽ എന്താണ് സങ്കല്പം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അത് അബ്നോർമലായി അത് ഹലൂസിനേഷൻസിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അതുപോലെ അതായത് സാധാരണ ഉള്ളിൽ നിന്നും അമിതമായിട്ട് അതായത് എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ആണ് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഉള്ളിൽ നിന്നും കുറയുക ഡെഫിസിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ നോർമൽ ലെവൽ അതായത് സാധാരണഗതിക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്റെ വികാരങ്ങൾ എന്റെ മുഖത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഇതില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതായത് നേരെ ചിന്തിക്കാനോ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനോ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ മുഖത്ത് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല വളരെ എക്സ്പ്രഷൻ ലെസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു വികാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫേസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അത് അബ്നോർമാലിറ്റിയിലേക്ക് പോയി അതായത് നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസിലോട്ട് പോയി ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹോൾമാർക്ക് ആയിട്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു ഡെല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഹെല്യൂസിനേഷൻ അപ്പൊ അതിൽ ഡെല്യൂഷൻസ് ആണ് ആദ്യം ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസിൽ അടിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഡെല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മള് എത്രയൊക്കെ അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രൂഫ് വന്നാലും എവിഡൻസ് വന്നാലും നമ്മളത് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേഴ്സിക്യൂട്ടറി ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സിക്യൂട്ട് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദ്രോഹിക്കുക ഉപദ്രവിക്കുക അപ്പൊ പേഴ്സിക്യൂട്ടറി ഡെല്യൂഷന്റെ അർത്ഥം എന്നെ ആരോ എന്നെ എന്നെ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൂട്ട ആൾക്കാർ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നടക്കാം അവരെന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ നടക്കുക ദി റൗ ടു ഗെറ്റ് മീ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അടുത്തത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഡെല്യൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്നെ വേറൊരാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ചിന്തകൾ മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അത് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അതിനെ മാറ്റുന്നുണ്ട് അവർ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഡെല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ
മറ്റു കണ്ണിനേക്കാട്ടിലും വലുതാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് സൊമാറ്റിക് ഡെലൂഷൻസ് അവസാനം പറയുന്നത് ഐഡിയോസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഐഡിയോസ് ഓഫ് റെഫറൻസിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചേക്കുക നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സെന്റർ ഭൂമി നമ്മുടെ ചുറ്റും കിടന്നാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം എന്നെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ടി വിയിൽ പരസ്യം വന്നാലും പാട്ട് വന്നാലും അതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതായത് ബാക്കിയുള്ളവർ ബാക്കിയുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നതും അവർ സംസാരിക്കുന്നതും എന്നെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാം എന്നെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഐഡിയാസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ റെഫർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിലും അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഡെല്യൂഷൻസിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹലൂസിനേഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോർമലിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് വരിക അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറ്റാത്തത് ചിലത് നമ്മൾ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിന് നിങ്ങൾ അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ ഓർക്കണം കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി വായ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിൻ അല്ലെ അതായത് സൈറ്റ് സ്മെൽ ടേസ്റ്റ് ഓഡിയോ ഹിയറിങ് പിന്നെ ടച്ച് ഈ രീതികളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഹലൂസിനേഷൻസ് വരുന്നു അതായത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എനിക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് രുചിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എനിക്ക് രുചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ബോഡിലി സെൻസേഷൻസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ രീതിയിലും അതായത് എല്ലാ നമ്മുടെ സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസിനെ എല്ലാം ഈ രീതി ഈ രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഓഡിറ്ററി ആണ് ഓക്കെ അതായത് മിക്ക സ്കിസഫ്രീനിക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഡിറ്ററി ആവാനാണ് സാധ്യത ആരൊക്കെയോ അലയ്ക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഒരാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടുപേര് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ രീതിയിലാണ് ഓഡിറ്ററി ഹലൂസിനേഷൻസ് വരുന്നത് ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മിക്ക അതായത് മിക്ക ഓൾമോസ്റ്റ് നയന്റി പെർസെന്റേജ് സ്കിസഫ്രീനിക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഡെല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ആണ് സ്കിസഫ്രീനിക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അതിനുശേഷം വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഓൺലൈനിൽ നിന്നും കുറവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എവോളിഷൻ ആൻഡ് ഹിഡോണിയ അലോജിയ അസോഷ്യാലിറ്റി ഫ്ലാറ്റ് എഫക്ട് അവോളിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇച്ഛാശക്തി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ അതില്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് എവോളിഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് അതായത് സ്കിസഫ്രീനിക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവരെ തന്നെ കെയർ ചെയ്യാനോ അവരുടെ വൃത്തി വെടുപ്പ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത പോലും വരുന്നില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്ന ആൻഡ് ഹിഡോണിയ ഹിഡോണിയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സന്തോഷം ജോയ് പ്ലഷർ അല്ല ആൻഡ് ഹിഡോണിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ പോവുക അത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പൊ അൻ ഹിഡോണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ഒന്നിനും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അലോജിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലോജിയ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അലോജിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നേരെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ സംസാരം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി താമസമുണ്ട് ഡിലേഡ് സ്പീച്ച് ആണ് പക്ഷെ ഇത് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ചിന്തകളുടെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ചിന്തകൾ മൊത്തം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പോവുക അത് കാരണം നേരെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അലോജിയുടെ അടിയിൽ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാ ഒന്ന് ഈ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വാക്കുകൾ പറയുക ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള ഇത് മൊത്തത്തിൽ
ഓർഗനൈസ്ഡിന്റെ ഓപ്സിറ്റ് അല്ലെ എല്ലാം എല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുക അപ്പൊ ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡിന്റെ അടിയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അവതാളത്തിലായി പോകുന്നത് സ്പീച്ച് ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്പീച്ച് ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബിഹേവിയർ ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എഫക്ട് ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ അലോജി അപ്പം അതായത് പോവർട്ടി ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒന്ന് ഈ ഡിലേഡ് ആയി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാതെ ആയി പോകുന്നു ഓക്കെ അതാണ് അലോജിയ ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് തന്നെ പല പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസോ ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്പീച്ച് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂസ് അസോസിയേഷൻസ് പറയുന്നത് തമ്മിൽ ഒരു പരസ്പര ബന്ധവുമില്ല ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെസ്റ്റോറന്റിൽ കഴിക്കാൻ പോയി നാല് പട്ടിക്കുട്ടികളിൽ കണ്ടു പക്ഷെ ആകാശം നീലയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ തീർത്തും ബന്ധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക അതാണ് ലൂസ് അസോസിയേഷൻസ് സ്കിച്ച് ഫ്രീനിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതി നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത രീതികളിലായിരിക്കും അവർ സംസാരിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പുതിയ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനെയാണ് ന്യൂലോജിസം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ അവരുണ്ടാക്കും സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പീച്ച് മൊത്തത്തിൽ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അത് ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്പീച്ച് ആകുന്നത് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലക്ഷണമാണ് പിന്നെ ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ നമുക്ക് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒന്നി അവര് തീർത്തും വികാരം ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോയാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കില്ല പൊട്ടിച്ചിരിക്കില്ല അല്ലെ പക്ഷെ സ്കിച്ച് ഫ്രീനിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറി എന്നിരിക്കും അവർക്ക് സോഷ്യൽ സെറ്റിങ്സിൽ പെരുമാറേണ്ട രീതികൾ അവരതിനെ അതിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതിനനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബിഹേവിയറിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് അതായത് ഈ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ അതിലൂടെ പ്രശ്നമായി പോകും അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഡിസ് ഓർഗനൈസ് സിംറ്റംസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതായത് സ്കിച്ച് ഫ്രീനിയെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ അതിനെ നമുക്ക് സ്കിച്ച് ഫ്രീനി ആണോ ഇത് ഉറപ്പിച്ച് സ്കിച്ച് ഫ്രീനി ആണ് എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പടത്തിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ബബിൾസ് പോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സർക്കിൾസിനകത്തിട്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സിംറ്റംസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്ന് ഡെല്യൂഷൻസ് പിന്നെ ഹലൂസിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്പീച്ച് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സിംറ്റംസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഓക്കെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാസം ഈ വ്യക്തി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് സ്കിപ്സ് ഫ്രീനി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഹലൂസിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്പീച്ച് ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഒരു മാസത്തെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷെ ഇതും കൂടാതെ അതായത് സ്കിപ്സ് ഫ്രീനിയുടെ ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആറു മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആറു മാസം സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവണം അതിന് ഒരു മാസം എങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം അതല്ലാതെ അവർ കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ പറയുന്ന ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്ററ്റോണിക് ബിഹേവിയർ കാറ്ററ്റോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അവർ അനങ്ങാതെ ആവുക അതായത് മണിക്കൂറോളം അനങ്ങാതെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയി ആക്ടിവിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബിഹേവിയർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എവോളിഷൻ ആൻഡ് ഹിഡോണിയ അലോജിയ അസോഷ്യാലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഇത് കാണിക്കുക ഇത് കൂടാതെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവര് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അത്
ഓക്കെ മരുന്നുകൾ മരുന്നുകൾ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ചില സൈഡ് എഫക്ട്സ് ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇതിലുള്ള പല ലക്ഷണങ്ങളും കാണിച്ചേക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മരുന്നുകളോ അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസോ കാരണമായിരിക്കരുത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇത് മിക്ക ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെയും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് മറ്റൊരു ഡിസോർഡർ കാരണം ഈ റീസ ലക്ഷണങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കരുത് രണ്ടാമത് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് കാരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ആവരുത് ഇത് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും വെച്ചാണ് നമുക്ക് സ്കിറ്റ് ഫ്രീനിയ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്കിറ്റ് ഫ്രീനിയയുടെ ടൈപ്സ് ആണ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് അതായത് ഡി എസ് എം ഫൈവ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയ ക്രൈറ്റീരിയ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാനുവൽ ഓഫ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഫിഫ്ത് എഡിഷൻ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഡിസോർഡേഴ്സും നോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ പണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡി എസ് എം ഫൈവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡി എസ് എം ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനില് ആണ് അതിന്റെ ഫിഫ്ത് എഡിഷൻ വന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് വരെ ഡി എസ് എം ഫോർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സ്കിറ്റ് ഫ്രീനിയ പല ടൈപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു പാരനോയിഡ് ഡിസ് ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് കാറ്ററ്റോണിക് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റീവ് ആൻഡ് റെസിഡിവൽ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പാരനോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഹലൂസിനേഷൻസും ഡെല്യൂഷൻസും ആണ് കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൂടെ എളുപ്പമാണ് ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൂടെ പാടാണ് കാറ്റോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഇങ്ങനെ ഇമ്മൊബൈലായിട്ട് അനങ്ങാതിരിക്കുക കുറെ മണിക്കൂറോളം അനങ്ങാതിരിക്കുക അങ്ങനെ വരിക അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് ഈ പറയുന്ന പല മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരിക ഡിലൂഷൻസും ഹലൂസിനേഷനും അങ്ങനത്തെ പല ലക്ഷണങ്ങളും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരിക നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഇന്ന ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല റെസിഡുവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് സ്കിറ്റ് ഫ്രീനിക്ക് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവർ നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ പണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ടൈപ്സ് അത് ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിലൂഷൻസും അലൂസിനേഷൻസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മാറി ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആവും അതായത് ഈ ടൈപ്സ് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിക്ക് തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കാരണം അങ്ങനെ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ആ ടൈപ്സ് ഇല്ലാത്തത് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ ടൈപ്സ് കടന്ന് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സ്കിറ്റ് ഫ്രീനിയ സ്കിറ്റ് ഫ്രീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സ്കിറ്റ് ഫ്രീനിയ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് സ്പെക്ട്രം ആണ് അതായത് അതിങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂ പോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നു ചിലർക്ക് അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഒരു സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷനോടെ ഓക്കെ ഒരു ഡിസോർഡറിനെയാണ് പല വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക ആ രീതിയിലാണ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സ്കിറ്റ് ഫ്രീനി അല്ലാതെ മറ്റു പല സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്കിറ്റ്സു എഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ സ്കിറ്റ്സു എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പുറമേ നിന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന വികാരം അല്ലെ അപ്പൊ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് സ്കിറ്റ്സു ഫ്രീനിയുടെ ഒപ്പം മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് സ്കിറ്റ്സു എഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്കിറ്റ്സു ഫ്രെനി ഫോം ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിറ്റ്സു ഫ്രീനിയെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഇച്ചിരിയുടെ മൈൽഡ് ആണ് അത്രയും സിവിയർ അല്ല ലെസ് ഇൻറ്റൻസും ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ ലെസ്സും ആണ് അതായത് സ്കിറ്റ് ഫ്രീനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറു മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അതിൽ ഒരു മാസമെങ്കിലും മറ്റേ പറയുന്ന സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു സ്കിറ്റ്സ് ഫ്രെനി ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്
അതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഓൺസെറ്റ് നോക്കി അതായത് ഏർലി അഡോൾസിൻസ് ലേറ്റ് അഡോൾസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി അഡൾട്ട്ഹുഡിലാണ് പൊതുവെ ഈ പറയുന്ന സ്കെച്ച് ഫ്രീനെ തുടങ്ങുന്നത് ആണുങ്ങളിലാണ് അത് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഒപ്പം വരുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഡിസോർഗനൈസ് സിംറ്റംസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പല സിംറ്റംസും നമ്മൾ നോക്കി അതിന്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് എന്തൊക്കെ കണ്ടാലാണ് സ്കെച്ച് ഫ്രീനി ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് പണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെച്ച് ഫ്രീ പാരനോയിഡ് ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് റെസിഡുവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെച്ച് ഫ്രീനെ നമ്മൾ നോക്കി അതിനുശേഷം മറ്റ് സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് സ്കിറ്റ്സ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ സ്കിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രെനിഫോം ഡിസോർഡർ ബ്രീഫ് സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡർ ഡിലൂഷണൽ ഡിസോർഡർ അങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്സും നോക്കി ഓൾറൈറ്റ് അപ്പൊ ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം നോക്കാം താങ്ക് യു Thank you.